eftir síðasta þátt sem stóð vel á fjórða tíma þá finnst mér fulla ástæða til að hafa þennan þátt í kvöld jafn langan og jafnvel enn lengri. Þannig að þeir sem ætluðu að sjá dagskráliði sem eru auglýstur eftir þessum þætti og í fyrra málið skulle átta sig á því að byðin gæti orðið löng. Nóttin er ung og ég er ágætlega upplögð. Þátturinn í kvöld verður stútfullur af frábærum tónlistaratriðum, hvorki meira en ég minna en öll stórsveit Reykjavíkur kemur í heimsókn og mun blása þakið á sjóvanshúsinu í hörkusveiflu. Því eins og meistari Duke Ellington sagði, it don't mean a thing if you ain't got that swing. Eða það er allt tilgangslaust ef sveifluna vantar. Og það eru orða sönnu og gerum við þau að inngangsorðum okkar hér í kvöld. En okkur er ekki til setun á bóðið því hér frammi býða nokkrir kynjakettlingar sem lakka til að koma fram í sjómarpi og dansandi ofurskutlu frá Skagastönd. En fyrst skulu við fá til okkar Agga Pop, Agga Slæ, Stinna Stuð, já, næsti gestu minn hefur gengið undir ymsum nöfnum en hann er engin annar enn söngvarinn góðkunni Egil Ólason. Við skulum bjóða hann hjartanlega velkomin. Sæll og bless og velkomin. Sæl, Stein. Þú sagði mér að þú hefði verið í laugunum í morgunni? Í laugunum? Já, það er alltaf gaman að vera í heitapóttinum í laugunum. Það er svo margt gáulegt sagt þar og hérna og rætt. Í póttinum í dag, þá voru menn að ræða hvernig við uppfræðum börnin okkar. Og það var meðal annars verið að ræða þetta allt þetta, hérna, allt þetta fólk sem að því miður lendir á glapstigum og mönnum að týra þetta um það sko hvað þetta kostar samfélögin í rauninni og ég hef aldrei séð neina tölur um það hér en en þarna var maður í pottinu sem að uppástóð það að hann hefði séð danskar tölur um þetta og þar kostaði hver hver unglingur sem verður fyrir þessar ógefa lenda á glapstigum hann kostar samfélagið alltaf tíu miljónum á mánuði En ef hann hefði fengið listrænd uppeldi þá? Ef hann... Já, einmitt. Nei, það sem að þá spunnust umræðurnar og fór umræðurnar út í það að ef að það sem að ég held að það sé oft svo mikilvægt og við leggjum ekki mjög ríka áhugsla á í okkar, í uppeldi okkar barna og það er þetta, það er í raunni sköpun, það er þetta að efla sköpunarkraft þeirra og ég meni að ég held að það sé allt of þung og mikil áhugsla lögð á á í rauninni að kenna börnum það sem þau sitja andspænis uppfræðinu sínum, nú veit ég að þetta eru þetta ekki algilt og ekki hægt að halda henni fram þegar það sem þau sitja andspænis uppfræðinu sínum og eru passífir móttakendur í stað þess að þau séu eld til þess að tjá sig, ekki til þess að og þá held ég að listir séu mjög góðar bæði leiklist og tónlist og myndlist og svo framvegis, danslist og svo framvegis vegna þess að ég held að þær örfa þetta í fari okkar þennan sköpunar mátt sem allir búi yfir, sem allir hafa Það eru engir dugliðar í listamenn heldur en börn þú réttir sko fjárar að barni blað og blíhant og það sem líður renna frá þeim listaverkin það vantar ekki sko sköpunarkraftin hjá ungum krakkum Jón hreytur um ekki og svo er þetta oft barið niður Þegar þú listrænt upp eftir sjálfur, varstu kvattur til að verða listamaður? Já og nei, sko ég meina auðvitað Einhvern tíma sagði mamma þín mér að hún er leftir að gráta svo mikið til þess að þjálfi þér ratböndin Er þetta satt? Já, ég held sko að það gerðist það þannig að ég var eirna veikur held ég fyrstu tvö eða þrjú árin sem ég lifði og ég held fóraldur mínum við efnið vegna þess að ég grenjaði held ég 24 tíma sólaring Já Þú eru skemmtilegur á heimilegið Afskaplega skemmtilegur þar sem ég lá svona í lárétti stöðu og var nánast engu til gags Nei, sko ég held að ég hafi fengið, jú, auðvitað, ég fekk svona uppeldi sem var yfirleitt kvetjandi og allt það, en auðvitað var svona meir og minna í gegnum mína skólagöngu, sko þá var maður eiginlega í þessari stöðu að taka við stöðut og það var afar sjálfgert og það kom alla fyrir á, ég meina, að maður í skóla þyrfti að standa upp og tjá sig til að mynda. Og ég held að einmitt það er þetta sem það er, ég held að oft á tíðum sko held ég að sko til að mynda bara til að elska, þá verða menn að búið við sköpunarkrafti, menn verða að geta, þú veist, það þarf ef við má sletta kreativa hugsun til þess að elska og segja það upp á hvern einasta dag. Þú veist, til dæmis, til dæmis ef að menn ætla að til þess að gera sér skiljanlega þá verður menn að geta tjáð sig og hafa 
kraft og döngun til þess. Og ég held að oft á tíðum skilur við er þetta, þetta vill oft vera einhvers konar fyrirstaða hjá fólki og mér finnst ég stundum finna það með auðvitað Martún fór sem er brilljant og engar hamlur og talar út en ansi margir eru líka eigi erfileikum með þetta Þetta er auðvitað mjög þýðinga mikið að koma þess inn í skólakerði að láta fólk standa fyrir málu sínu og koma fram þegar það lítur að gagnast öllum á lífsleiðinni Segðu mér eitt eil Þú ert búin að vera að starfa í músík í einhverja áratugi þegar þú ert að vinna svona plötu eins og þú ert að gera núna og þetta er þriðja sólubladda þín er einhver tónlistamaður, einhver vinnurinn sem þú leitar til og svona veldur upp því sem þú ert að vinna í hver er maðurinn sem þú treystir? Ég á einn kunningja, Ríkard Örn Pálsson sem ég svona gjarnan og hann er að vísu á dálítið annar í bylgjulengd og hann er eiginlega svona hefur mest yndi af klassískri sígildri tónlist En ég er svona oft, hann kemur reglu í heimsótt til mín og ég beður oft hluti upp við hann og ef hann fussar og sveigar, þá hugsa ég mig gang. Já. En ef hann... Það segir ákveðna sögur og fólk gerir það. Já, já, það gerir það, segir ákveðna sögur. En ef hann eins og hann oftast brekst við, hann þegir bara þunnu hljóði, þá held ég að það sé í lagi. Í seinustu leiksýningu sem þú lést í, þú hefur nú gert heil mikið af því að leika, það var í Kiss Me Kate, í sönglegnum Kiss Me Kate. Hefur þú miklar taugað til leikhúsins, myndur þú vilja að starfa meiri leikhúsi heldur hún gerir? Já, mér finnst þú mjög gaman í leikhúsinu, mjög skemmtilegt að vinna í leikhúsi. Og já, það er mjög skemmtilegt að vinna í leikhúsi. Já, ég veit það ekki. Er eitthvað drauma hlutverk, er eitthvað sem þið myndið langa til að fá að gera? Ættir þú ekki að fá að leika óþelló bara? Já. Já. Jú, er það ekki bara? Jú, mér sem dóttir góð hugmynd. Mér sem góð hugmynd hjá þér. Já. Góð hugmynd. Henni er komið á framfæri í hér með. Já, hér með. Henni er komið á framfæri í hér með. Hér með, sko. Já, það er góð. Hérna, Egil, þú ætlar að flytja fyrir okkur lag að þessum nýja diski. Þú sagði mér á um hvað heitir, viltu segja mér það aftur í svo sýkala gleymin. Lánið. Lánið og um hvað er þetta lag? Já, þetta eru einlega svona dálítið, þetta eru vangameltur annars vegar um lánið, sko, sem er náttúrulega þannig eins og við þekkjum svona dálítið orðaleikur með þetta að lánið leikur við menn, en ólánið eltist við menn. Já. Já. Þannig að ég hef til nú alltaf þá á tilfinningunum, sko, að menn sem eru mikið svona líta aftur fyrir sig, þeir eigi eitthvað í vendum. Ég er nú bara með svona bakinnisklæði og skoðum þessi. Þeir séu að búa sig undir það að takast á við ólánið sem að eltir þó uppi. En hins vegar, þeir sem að horfa beint fram, við þá leikur lánið, held ég. Egil, hérna það er nú lán í ólánið á Ljónsveit Gunnars Þórðarsonar er hérna. Og hérna, ertu ekki til að stíga á svið og fengja þetta fallega lag fyrir okkur? Jú, 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 jú. Heyrðu, við skulum klappa agli lof í lofa. Takk. Oh, 
Sérstaklega sem blanduðu kórar. Ég þurfti bókstæla að reyra að mér buksunar þann í pólifón. Það var svolítið ágangurinn, svo ég var ekki nema sérska svona í mitti. Hvað er það vittleysa? Þetta fólk hefur bara gaman að því að syngja saman. Óttar, mér mú sakleysingi geturðu verið gaga mín. Syngja saman, hvað heldur þessi kallakóra sé að gera? Heldur þessi sé bara að syngja saman? Alltaf þarf þú að sjá eitthvað kynferðislegt út úr öllu alveg maður. Gallust með þig há aldraða konuna. Ég er bara ekki eins og þú. Þó mér langi til þess að kynnast nýju fólki á þýðu þakki ég geta hleypa þess öllu saman upp á mig. Ég ætla bara að hún hlýða mig þessu pípi hérna heima. Ég er með svo viðkvæm tónir. 
Ja, hallo. Goed dag, mijn leven. Ja, zeil, zwanne. Jo, je hond is net gestart. Ja, masse bil. Ja, zeil, zwanne, mijn. Zeil, skam. Wat zeg je? Er is bijna mijn land. Almoutje, mijn. Nee. Nei, já, er það já, hefðu prófað að gefa honum stíla. Það hefur alltaf verið það eina sem við virkaði á hana gökku mína. Alltaf, þeir ekki að býta þið svona mín? Takk, 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 þig, hún, sko, það er þú að gaspra en við ekki að við ekki að kerkinga út í tæl. Matti, hann við ekki að farða ykkur heima og viltu gjöld svona sína verðingu, Arnbannur. Þeir ekki að þið svona mín, hvað varst að segja þig skann? Já. Já, nei, 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 þið verður ekki að hætta við ferðina, elska mín. Nei, hann má bara vera hérna hjá okkur í tvær vikur. Æ, nei! Já, nei, nei, gagga er bara svo glöð að sko gamla skólabróður í heimsókn hún ætti við. Já, nei, nei, hún hoppar alveg að kæti. Já, 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 við segjum það þá, elskan, já, já. Nei, nei, ég var alveg nóg að hitta pokkum. Já, þið, já, þið skutlaði hann að bara í leiðinni. Æ, passaði hann að hafa eitthvað slíkt í hálsinn. Já, elskan, nei, 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 enginn fyrir að bara á mig. Já, elsku, svona, já, ertu blessi, blessi. Hvað gengur hér á ha? Bí ég hérna líka eða hvað? Þau hjónin eru að fara til Kanarí í fyrra málið og þau ætlaði að hætta við ferðina. Mér var bara alveg sjálfsatt mál að bjóða um að taka strákinn á meðan hann er að náðu svo sér. Heyrðu ef að þú heldur að ég ætla að horfa á þig snýta og skeina matta banana hér í halva málu. Það er ekki með réttu ráði. Það er aldrei haft sámúð með veiku fólki. Þú ég man þegar ég lá hérna í salóminn en lellunni og þú leist valla inn Hvað átti ég að gera hann? Þetta er bilun. Það þú bara í þinn silfurkortafnum og leiðu mér að líkna sjúkur í friði á meðan. Stórsveit Reykjavíkur á tíu ára afmælum þessa myndir og að því tilefni er viðiðandi að fá hana í heimsorningað. Stórsveitin ætlar að flytja fyrir okkur lægið blús en Frank is flatt eftir Frank Foster og við skulum fá stopnanda og stjórnanda sveitarinnar sveiflumeistaran Sæbjörn Jónsson á svið. Gerði svo vel.
Það lítur að vera alveg öðbróslegt stuð að stjórna svona hljómsett, er ekki? Já, jú, jú. Þú byrjaðir að læra á trompet 12 ára gamall í stykkisólni, var mikill lúðra þittur þar? Já, það má vel að segja það. Nú, já. Þar var mikil menning, eins og Egill vinnum eins og það hérna áðan að ég fekk að alast pínlít upp við þetta. Og það þótti mér skilti svona litlum bæ sem stykkisólmur var og er kannski enn að það þróaðist mikið menningalíf og hefur alltaf verið. Trompet er nú ekkert svona sérlega fóreldramætt fóreldri og höfðu fóreldra þínur umbyrðlindi með þessari tónlistar sem tónlistar áhuga þínu? Já, já, það var ekki vandamálið það var ekki vandamálið Af hverju valdur þér blást ekki á færi? Veistu það, ég gerði það eiginlega ekki sjálfur Það var þannig að ég hitti bara vinn minn og kennara og lærimistara Víking Jóhansson er svo kvöldinu á plani í hólminum Og hann sagði, var það ekki þú sem ætlaði að koma að læra trompið hjá mér? Já. Ég sagði bara við henni, ég hef ég get. Svo var það bara á kveði. Hvernig var svo íslenska stórsveitin til og hvað er stórsveit eða Big Band? Já, þetta, já, já, ég skal segja þess að. Já, hún var náttúrulega til þannig 1991. Þá komu nokkuð af ungum nefnendum sem að ég hafði umgengist lengi nokkuð. Ég komu úr tómendaskólunum. Þeir komu eiginlega erlendis frá, úr námi, úr háskólum erlendis frá og þeir spila nú í hljónsöttinni í dag og þeir kvöttu mig til þess að fara að gera eitthvað slíkt sem þetta og ég var búin að hugsa það mikið sjálfur, ég var búin að vera með svona sveit í tómöndarskólunum og þeir voru það sem nefnendur. Það hefur verið fjórir í hljónsöttinni sem komið til mig þegar þeir voru nýja ára rétt hvað með framtæmum það þannig að við erum búin að lengi saman í músíkin en stórsveit það er fyrir ekki sem þetta svara því líka það er svolítið miskilið sko þetta er eins og það er ekki bara stór hljómsveit nei sko kvintet er kvintet og það er fimm og við síðum það ekkert við segjum ekkert fimtet eða hvað við segjum bara kvintet óttet er átta og byggt band það var að finna nafn á þessa hljómsveit sem að gömlu meistararnir þeir leituðu að þessum með þessum hljóm meðum ekki sér sánd, það var kallað sánd í ganga, eða þessum hljóm og þeir fundu loksins hljófæraskipunina sem að gaf þetta sánd, er ég með sletta þess að gaf þennan hljóm og það voru þessi þessi uppröðum sem við sáum áðan fimm saksafónar, fjóra básunur, fjóri trompetar og svo bassi trommur gítar og piano og þar var í fjöld konar big band komið þannig að þeir skýrðu það til þess að afmarka kvintetin og áttetin og það allt saman sko í big band Nú hafa bæði ímsir söngbara hafa komið fram í stórsveitinni og einn af okkar þekktustu söngur, Ragnar Bjarnarsson hefur komið oft fram með ykkur við skulum fá hann til okkar Það er það hvað er það? Þetta eru greinlega fagnaða fundir, þú hefur komið oft fram með stórsveitinni ekki rétt? Já, nokkur sinnum, nokkur sinnum, annað fólk. Já, en er það ekki rétt að pappi þinn stjórnaði einni svona stórsveit? Jó, jó, það er nefnilega, það er pínlítið gaman að því að 1946, þá fer hann út á land með 14 eða 15 manna ljónsveit í svona á svona túr, sko eða? Það er ekki eiginlega Big Band, ég er búin að læra það núna á Sæfinni. Já, það er svona tæplega. Já, tæplega Big Band, já. Það er vantar einn eða tvo. Já. Við getum bara sagt að þeir hafa verið veikir, svo þetta er allt í veg. Já, já. Og hann fer í svona ferðalag um landið með þessa. Svo fóru við um daginn, fyrir hálfu mánuði síðan, þá dreif Sæbjörn okkur alla á Snæfisnessið til Ólafsvíkur og Stykkisóngs. Og þá fyrir ég gert neitt, síðan 1946 fyrir 2001 þá fór hann með ákveðum að stafist með þetta Þannig að landsbyðinu búin að vera í stórsveitasvetti í 50 ár Sæbjörn, þú ert að láta störfum núna eftir 10 ára samfellstarf með stórsveitinu fyrir nú utan allt annað sem þú gegnum tíðina Hvað verður um framtíðsveitarinnar? Já, hún er björt, sveitin er skipuð alveg frábærum hljófarleikurum Ég má kannski má segja það bara að mér finnst þetta að vera landsliðið, stafbændur okkar. En það er búið að ræða það allt saman og koma því öllu saman fyrir mitt hlutverk. Það hefur verið að búa þetta til 
koma þess upp í það veldi sem það er í dag og stórsveitin er á góðu gengi hún er fullu spýtti og verður við... bara 100 ára ég viss um það, minnsta kosti minnsta kosti það já, já. Er ekki eftir að eiga er að halda aftur eða heldur að verður ekki með puttana í þessu hjá þeim <laughs> það, ég, ég verð alltaf hjá þeim í huga og, og ég verð alltaf hjá þeim í sannleika sagt sko, þannig að ég verð innan um þessu strák áfram ég, ég get ekki hætt því, það er ekki hætt en ég ætla ekki að vera aðalstjórnandi eða ottamaður, nei, það er búið Ragnar, þú að syngja með stórsveit er þetta ekki alveg sérstakt? Það er alveg einstakt, það er eins og þetta labbi gegnum dyr og fáur hurðina bara í aftur eða þannig <laughs> Það er ekkert að því, það er rosalega gaf Já Ég var ég að fengja ráða og þetta hefði verið til Það hefði aldrei sungið með neina þeirra svona Nei Heyrðu, en þið, þú ætlar að syngja fyrir okkur eitt lag með þessu hlutinni Hvað ætlar að syngja? Ég ætla að syngja lag eftir, eftir vinn minn Haug Mortes og, og Borg mín Borg, alveg guttfattið lag Ég má til með að segja þennan sögu að því að þegar ég var að byrja að syngja mm. Að þá var svona texta framburði á mér að hann var einhvern veginn svona Jó, það var svona eitthvað Var það því þú var svo mikið töffari eða hvað var þetta? Já, þetta var svo cool, sko, það kom ekkert, sko, það, 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 það var ekkert það. mál sem kom, sko, það var ekki íslensk og ekki neitt annað, það kom bara eitthvað bull Og Haug og Mortis kom til mín og sagði, heyrðu vinnur, þetta kemur aldrei til mig að ganga, hérna er lítið svona trekupur og stingt honum milli tannana og syngdu þetta svo, þá kannski kemur þetta nú rétt út byrjuðu þetta Áttu þennan kupa enn þá? Já <laughs> Hann hættur að nota Já, hann hættur að nota Já, hættur að nota hann í fyrra <laughs> Og hérna, þetta lagar eftir Haug Mortens Já Og Borg mín Borg og textin eftir Vilja Ónarska Ólti Heyrðu, Sæ Björn, ég vil óska þér til hamingi með tíu ára afmæli í stórsveitarinnar Og Ræki Bjarna, ég ætla að þakka þér fyrir komun og nú fáum við að heyra þetta flotta lag flutta stórsveitur Eikja ykkur og Ragnar Bjarna sem allar að syngja Og Borg mín Borg Já, Borg, það er hittið gæða Bye. 
söng bæði hér heima og í Stuttgart og hefur vakið mikla aðtegli fyrir söng og leik í óperinu Lab og Hem sem íslenska ópera sínur um þessa myndir. Það sem hún fer með hlutverk Mímíjar. Hún heitir Auður Gunnarsdóttir og við skulum bjóða hana velkomna. Það er velkomið. Takk að það fyrir þessu endlega sér. Nú er þú búin að vera búsett í Þýskalandi og vera að syngja þar við óperhús og út um allar trössur í Þýskalandi. Hvernig nú að vera komin heim og vera að syngja hér í fyrsta skipti í íslensku óperunni? Það er einstakt. Það er alveg sérstök tilfinning. Já. Þetta er náttúrulega það sem að okkur langar allt til að gera sem erum úti í löndum að syngja. Og... Þessi draumi minn rættist núna með drauma hlutverkinu minn, þetta er hlutverk sem ég er búin að býða eftir sinni byrjaða að syngja. Já. Mimi. Og hérna, það er allt önnur tilfinning að syngja hérna heima heldur en úti því að það koma svo margir sem þú þekkir og þú færð miklu meira hérna feedback eftir sýningarskilur og úti þá fer maður kannski syngur þrjár, fjóra, fimm sýningar í viku og fer bara heim og já, já, þetta var ok, já, já, ok, já, þetta var alveg glatt í lei. Þú veist, það er einhvern veginn engin svona bein, hérna, samskipti. Þú segir að þú sér núna að fást við drauma hlutverki af hverju Mími, hvað er svona sérstætt við hana? Já, hún fær að deyja. Já, ég veit, það er ofsalega að fljóð. Það er sko fyrsta skipti sem ég fæ að deyja á sviðinu. Ég hef oft verið að syngja svona einhverja skemmtilega skottur, sko. Já. En hérna... Æfðu þið svona hvort þetta er að deyja? Já, 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 þetta er alveg mikið að því, sko, hvort að maður á að deyja með opinn augun, sko, hvort að augun lokast í gjörgla þegar maður deyr og... og hvort að vera stórst eða lítið andvarp og hvort að maður á að láta hendir hann þetta með rosslega dink eða bara svona pent, þetta er allt... Verður alltaf að taka til að tuna, sko, þetta er ekkert allt útspekulega, sko. Þú hefur helmiki verið að fást líka við ljóða sem hvort á nú betur við þig? Það er nú ekki allar sem konur sem að leggja hvort sveikja fyrir sig? Nei, mér finnst það alveg mjög mikið að stunda það líka vegna þess að það er allt öðru þessi vinna, það er, hérna... Það er heil saga, eins og er sögði í óperunni á þremur tímum, kannski sögði einu litlu ljóði sem er kannski þrjár myndur. Þannig að það er miklu svona, hvað á ég að segja, svona samþjappaðri, ég er sko að reyna að sletta ekki. Já. Samþjappaðri og svona... Talaði bara þýsku, það er einhver sem skilur það. Nei, það er svona koncentrerarði vinna, skilur það er... Það er miklu styttra milli litbrigða og persónulegra, þú getur komið við meira að finni persónu inn í ljóðasöngin heldur en kannski óbunni, þú ert alltaf að hugsa um að koma yfir, komast yfir hljóðsendina og gera það sem þú átt að gera á sviðinu stundum með það. Já, og hún átt að lega með karakter. Mikil aksjón, með karakter út inn í svo mörg og það er svo mörg, það er svo margt sem að stjórnarmanni í óperinni meðan maður hefur meira frelsi í ljóðinu og það er svona persónlega. Hvernig er nú samstartkonur þín eru í Þýskalandi? Hvernig eru þýskar óperur sem konur? Eru þær vargar við þig eða eru þær góða við þig? Nei, ég er alltaf á bónus fyrir að vera frá Íslandi, það er svo skrítið. Við erum ekki það mörg og það er alltaf einhvern veginn svona, við ekur einhverja sumbatti og já, þetta er frá Íslandi og hvað sér þú hvernig og akkur er starfa við, erum við ekkert mörg, við erum tólf í, sem sagt, kóknum sem við fastráðum við húsið og það er ekki svona samkefni, það er ekkit svona, ekki þarna, þetta er svo dálítið misjant, sko. Ég hef aldrei lett í því, ég held að valdi líka svolítið á manni sjálfum hvernig maður er. Já. En þú að þarf að syngja fyrir okkur gamalt Cole Porterla, hefur þú verið að syngja söngleikja músík mikið? Já, reyndar, sko, lent í því úti í haust að taka rullu í söngleika mitt eftir Cole Porter Anything Goes það sem ég fyrir mér hlutverk Hope Harcourt en það er nú ekkit voða mikið sem ég syngi dansa að það Þetta er góður dansa er líka Þú verður ég að pína þetta dansa eitthvað Þetta var svolítið sjokk 
fólk sko en ja mér var bara ýtt út í þessa rullu og og þegar til kom ég hef aldrei sungið söngleik áður sko og einhvern veginn ekkert sem fyrir mér í því en neytist er að taka þessa rullu af mér og mætti svo æfingar og þá sem sagt komst ég að því að þetta var það voru 6 tíma dansæfingar á dag og svo svona þín lítil músík og, og texti svona svona meðfram meðfram sko mm-hmm. ja ég æfði mig bara og æfði og og undir strangri leiðsögn og Þetta er svona í meina Ginger Rogers og Freda Stair. Já, já, einmitt. En þú ætlar að syngja nafri okkur öðrum söngleik eftir Kolbortir, Will Kiss Me Kate, já. og lægið heitir nú aftur hvað? So, in, so love. in Love. Já. Ertu ástangin? Alltaf stöðvt. Heyrði, ég ætla að fá að rétta þér hérna mikrafónin. Takk að þið kærlega fyrir komuna og gangið vel áfram með allt sem þetta guði fyrir Takk að þið kærlega. eru komnar kúrekurnar eins og þær kalla sig og við skulum fá hingað forsprakkan Vigdísi Viggósdóttur Hvernig er þetta á skrafastund? Er allt undirlagt undir sveitatónlist og country menningu? Já, já Hvernig var þessi danshópur til? Nú þetta kom bara til að þessi bóla kom þarna fyrir eitthvað um sex ára síðan og þá reyndar byrjaði sem hjón sem að tók sig saman nokkur átta pörminni sem fengu danskina til skagastrandar og það var átt að læra samkvæmistansa en í lokin var kendur eitt línudans og þá var allt vilnir það var ekki dansað að samkvæmistansa til það það var bara línudans Þið ætlaði að flytja fyrir okkur dans eða eftir þetta og hvaða dans er þetta? Þessi dans heitir Konfú, þetta er nú einn af okkur uppbástansunum og er gammal keknistans og sigraði þá keknist sem var Country Audi 98 og hérna Já, er okkur uppbástans Þetta er ykkur uppbástans og það er ball núna í kvöld, þú varst að segja mér frá því Já, við ætlum að allir kúrikar á landinu sem að bara 
vettning geta valdi, mæta í hefna, í Kópóag, Lions, salinn í Kópóagi, auðbrekkur 25 meldi að sér, ætla að hittast í kvöld og dansa saman og borða saman og eiga góða helgi. Það er einni keppni á laugardeginum sem að allir náttúrulega mæta á til að horfa. Heyrðu, þannig að þetta er, verður mikið kúruka stöð í kvöld. Ekki spurning. Heyrðu, við skulum fá stelpurnar á svið og ég eru svona að gefa ykkur lausan tauminn eins og það heitir. Það er það fyrir. Kúrekurnar gerðu þú vel. Something of it oh, Do you feel the same Maybe just a little spark You want to make something of it Do you want to turn it into something That's burning like a raging fire Out of control Well I'm waiting for you Tell me what you want to do You want to make something of it There's a little bit of seed Growing deep in my soul You want to make something of it Gunnlaug Þorðalsdóttir, varaformaður félagsins Kynja Katta. Við skulum fá þessa Kynja konu hinga og fá að vita allt um kettin hennar. Hvað er þetta nú sem er með yfir það? Þetta er hann Aðaldals Amor. Já. Og hann er Sómalíkattur. Og ég fekk hann að norðan. Og þú ræktar sómali ketti? Já, ég er að þegar þessi hérna verður orðin kynþroska, þá mun ég fá sómali ketti. Ég man eftir þegar þú komst einhvern í sómarpinu og þá gastu talað fuglamál og þú heldur alveg og óskaplega skemmtilega eftir kríu. Getur þú það þá? Verður þú til ég að reyna? Já, já. Verður hún nokkuð, verður hann hættur á mann? Það getur vel verið að hann minn eitthvað hleypa. Skulum bara sjá. Við þetta nú ljóð mættir flóð. En þú sagði mér líka að kettir hermdu eftir fuglum, er það rétt? Já, og þeir gera það. Já. Eða þú maður sér það alveg þegar þið sjá fugla og kannski sjá út um klukkan og þá byrja þær alveg hérna. Er það alveg brjálega. En félagi kynja kettir, hvaða félagi er þetta? Þetta er félag kattaræktenda og kattaeigenda og kattaáhuga manna bara. 
allir þúst það er það er þarna alls konar fólk bara sem hefur áhuga á köttum og það er keppni núna bráðum fyrir höndum ekki rétt jú eða sýning ja sýning ja ja sem er reyndar keppni líka heyrðu þú ert með fullt af félögum mínum þarna katta kins hefur ekki að kíkja á ja ha en hérna kanskje að ég segi sýningin hún er 24 og 25 mars ja þannig að endilega fólk koma og sjá þar til og hvenær er hægt að skrá sig í þessa keppni ef að maður á kött Já, það er reyndar síðasti skráningardagur er á morgun, það er milli 2 og 4 á skrifstofu kengjakatta. Það er nefnilega það. Á morgun sunnudags, hvað er? En ef við ekki kíkja á gripina frá það? Jú. Og segir okkur aðeins hver er þetta eru, á ég að passa að morgun með hann? Já, það skal tælda á honum. Hann er voða góður og hann vill auðvitað bara klappa þér og sleikja þér framan, þannig að þetta er allt í lagi. Er mitt? Þeirðu, já, þú mátt kannski standa með hann En ég tek þennan kvöttu upp. Já. Þannig að byrja hérna á, þetta er norskur skóarkvöttur. Já. Hann heitir Pascal. Og hann er hérna, hann er nú unni verðlun þessi. Og norskir skóarkvöttur, þetta er náttúrulegt hegund. Já. Þess að þetta er ekki tilbúið. Kvöttunum sem að þú heldur á, hann var búin, tegund sem var svona eila búin til 1970. Já. Og lifaðir viltir í Norri? Þeir gerðu það áður, en núna eru þeir náttúrulega rektaðir og þetta eru vissi staðlar sem er farið eftir og hérna Pascal er í þessum hefðbundnu litum en þeir eru til í öllum litum og þeir eru mjög þeir eru mjög skemmtilegir og góðir og hérna Er mikið af þessum kvöldin hérna? Já, þeir eru Íslendingar að vera svolítið til leir í þessu það er mjög öflugt, það er norska góarkatta félagi hérna heima og erum við síða og netinu, við veit ég og svona. Heyrðu, pakka mann niður, kíkja mín næsta kassa. Góðan þú henni. Hvað fáum við hérna? Það er... Þetta er eiginlega ljón. Já, þetta er hérna. Hérna erum við komum með svolítið... Æ, algjört kjöldýr. Þetta eru pessar. Þetta er eiginlega svona tvistur eins og maður til að fá bílar með. Þetta hérna, þetta er að Milton. Já. Og hann... Þú horfa fram, þú horfa í myndavélina. Já, horfa í myndavélina. Já, svo. Hann var fluttur inn frá Kanada þessi. Já. Til þess að bæta persan hérna heima. Og eins og sér þá er þetta, þetta er stór köttur og hann er mikið lóðin og ég held að þetta er að greiða hann mikið. Og hérna, algjör andstæði var hérna til kattana. Hvað, hvernig undirbýr maður ketti fyrir svona sýningu? Það er sérstætt fæði eða hvernig er þetta? Já, það er nú alltaf voða gott að vera með kettina á sérstöku þurfóðri bara allt ári í kring, skilur upp að hafa bara heilbrýða. En ég veit með, sko, persanir eru svolítið mál. Fólkið sem á það, það þarf að passa alltaf að greiða þeim svo að feldurinn sér fítn og baða þá og svona. Er ekki alltaf að þurka af með þessum sem þú með? Ég veru glega. Geta, geta, fyrir geta kettir lægt að gera einhverja kúnstir svona eins og önnur dýri, þetta trenir þau ég að verða svona sirkústýr eins og hunda? Ég myndi ekki segja, ekki beint, jú, veist að það er, reyndar veit ég allavega í Hollywood, þar... Hún er að geta blómi með. Þar eru þeir með sérstaka, svona, æfa kettin í að leika, sko. Já. Þessi hérna köttur sem ég er með, hann sækir bolta og svona, og ég fyrir með hann út í beisli og þar eru fleiri kettir sem... Þú þarf út að labba með hann? Já. Þú þarf út að labba með hann? Já. Já. Heyrðu, en þú notar einhverja sérstaka tækni við að hýrða hann þegar við erum heima, þið er amor. Þegar við erum amor, við hérna, sem sagt... Er þetta ekki auðvitað læst allt hérna? Jú, þetta er allt lokað. Sem sagt, fyrir sýninguna þá ætli ég er eitthvað að baða hann, en vanalega þá bara greiði honum svona að eins. Og hérna, það er alltaf gott að klippa hvernig klæðnar fyrir þá sem klýta. Já. Svona helst áhugum á lokkar, það er að ríksuga. Nú já, já. Ekki ríksuga er hann? Nei, hann veit að ríksuga er ekki, en hann veit alveg rosalega gamla ríksuginni. Þetta er, þetta er aðal áhugamál, svo eftir hann stútin, svo ég er að ríksuga gólfið og... Já. Þannig að honum finnst þetta gott? Honum finnst það gott og skemmtilegt líka. Stundum fer hann í barða við stútin. Já, já, sko. Þannig að fer hann að ráðast á þetta frá. 
En þetta er mjög þægilegt upp á hárum, sko. Já, þetta er mjög sniðum. Já. Þeir eru gunnlegu sýningin, er eins og þú sagðir hvað, 24. og 25. mars. Já, og hvar er hún haldið? Það er í íslenska kvikmyndaverinu í Grágaui, Fossaleini 19. til 21. Þannig að hérna... Og síðasti dagurinn er að skrá sig á morgun, er það? Já, milli 2 og 4 á skrifstofu Kynja Katta. Já. Þannig að ef ykkur hafa glengt að skrá kettin eins neður með, eða kannski með fallega húskætti sem þið vilja koma með, þá er... Þá er að gera það á morgun. Já. Gunnlega, þakka þið kærlega fyrir komuna. Ok. Þakk fyrir. Þakk fyrir. Já. Þátturinn er senn og enda því nú vera og miður. Ég hefði vel getað hugsað mér að sitja hér til morguns. En Raggi Bjarna ætlar að ljúka þessu ásamt hljómsveit Gunnars Þórðarsonar með læginu við Reykjavíkutjörn eftir Gunnar Þórðarson við texta Davíðs Oddssonar. Ég vil þakka öllum þeim gestum sem komið fram hér í kvöld, áhorundum í sjónvarsal, köttunum og ykkur sem heima sitið þakka ég svo samfylgdina. Sjáumst að viku liðinni. Og ég minn á neitfangið okkar mhj hjá rúf.is og sendið okkur nú eitthvað verulega krassandi. Verið sæl. Rakki Bjarna og þú ert Gunnar Fóra. Barnaver